诸位，看看，从数据上我们可以看到，娱乐城现在目前进展良好，各投资方看到了我们的进展，也对我们娱乐城前期抱有的迟疑和担心的态度，逐渐变成了放心，也看到了希望。这样看来，我们娱乐城在资金方面就不成问题了。叶先生，您看一下，这是会议室。这个会议桌呢，是用五边形这样一个比较独特的设计，还有这个灯，这个灯是我个人比较喜欢的。杜小姐果然，哈哈哈哈谢谢。外面呢，我就是在灯上面也是用了一些比较特别的装饰，包括一些绿植的搭配，显得整个的办公室非常的温馨，嗯、非常的舒服。怎么样？杜小姐做事果然靠谱，不过说实话。我之前对你还真没抱太大希望，现在看来，我非常满意。合作愉快。谢谢您对我的夸奖。不瞒您说，要不是您找我，我都没有信心在这一行做下去。杜小姐就不想问问我是怎么找到你的吗？算了，我如果跟你说了实话，有人非扒了我的皮不可。呃，杜小姐只需要知道有贵人暗地里帮助就可以了。杜小姐。这个人对你可是关心的很啊！雷宇征先生，我挣钱了，我请你吃饭怎么样？徐飞，啊，怎么你最近做事情有点魂不守舍的？是不是出什么事情了？啊，没有啊。你什么时候进来的？好了，就这些，下单。哎，不说杜小苏啊，你也不问客人想吃什么你就下单啊？啊，有人这么请客的吗？不是说了我请客吗？当然得听我的。是吗？你要干嘛呢？上趟娃娃菜，白灼芥蓝，小笼包一份，鸡汤方便面两碗。嗯我说你这还不弄俩烧饼，咱俩啃完得了。换一下，呃，蟹粉豆腐，三文鱼海苔，我刺身三皮，喝的满。踩我干嘛？谁踩你了？
说你有钱人，什么没有吃过呀？你干嘛跟我过不去啊？您现在不也是有钱人吗？啊？您得承认，您最近接的这个大单，肯定赚了不少银两。我没说错吧？什么大单呀？明明是你瞎猜的好吗？你要毁我的名声，我小心我找你要精神损失费，你可赔不起。对不起，先生小姐，我到底应该听谁的？听我的。我的还是听他的吧。喝的免了，剩下的下单。好的，先生。雷雨中。你是不是觉得对我特仁慈啊？这要我呀，鲍鱼海参，知足吧。来，豆瑶子，尝一小笼包。嗯，快吃吧，不吃就凉了。嗯、不对啊，明明是我请客。怎么你比我还热情啊？你又不想吃草，头不能使劲往地里按啊，对吧？哎，这不是我管不着，吃、啊。这吃的是小笼包吗？这是割我的肉，喝我的血。这就割你的肉，喝你的血了，啊？我终于知道你属什么的了，属貔貅，只进不出。这怎么想？那写字楼也得给你这个数啊，拿一零头出来，你都不愿意啊？你怎么知道是写字楼？这活儿不是你替我揽的吧？杜小姐就不想问问我是怎么找到你的吗？我如果跟你说了实话，有人非扒了我的皮不可。你脑子想什么呢？你觉得我会是替你揽活的人吗？我哪有那闲工夫？猜的。也是。你一大资本家那么忙，哪有功夫管我们小老百姓的事儿啊？是我杜小苏运气好，这就对了。嗯，我就特别欣赏你这吃相。啊，我可能好几天也吃不到这样的美食了。好几天？为什么？我要去趟国外出差。出国？嗯。我还没出过国呢，国外有什么好？嗯，去学习啊！魏玛包豪斯大学，你知道吗？那可是我心目当中的圣地，还有他们的建筑系，他们那个欧姆教授，那可是我偶像。我还记得上大学那一会儿，开学的第一堂课，我们老师就拿着建筑学概论跟我们说，这个就是欧姆老师写的，他可是我们建筑界的鼻祖。所以从那个时候开始，我就想这辈子一定要见见这位大神。如果见到他，可以合个影、签个字儿什么的，那这辈子就算值了。做什么梦呢？吃饭。好，哦，买单。好的，稍等一下。你好，您的单已经买好了。你接的？这儿还有第三个人吗？这还差不多，要不然我肯定天天扎小人诅咒你打一辈子光棍。是吗？正合我意。雷宇宙，我怎么以前没有发现？你这人还挺幽默的呀，你没发现的多了去了，反正来日方长，以后慢慢发现。走吧。嗯、你到了。那我进去了，今天谢谢你的晚餐。我的晚餐。不是你请的客吗？我请客，你买单，这很公平啊。下一次的话，你请客，我买单，我们两个不就扯平了吗
，还下一次啊？下一次都不知道什么时候了。你去国外多久啊？顺利的话，一个礼拜吧。也就一个礼拜嘛，说不定很快就回来了。好了，那我先上去了。你一路平安，拜拜。小苏。算了，没什么。雷大总裁，这可不像你的风格呀，有什么话就直说，干什么这么吞吞吐吐的？我想你明天能不能去机场送送我？我送你？为什么呀？小苏。我们两个已经接触这么久了，你真的不明白吗？我知道，你现在应该很难做这个决定，但是我愿意等。我明天早上十点的飞机。我在国外这段期间啊，公司的事情你多帮我留心点，特别是娱乐城这个项目，有什么事情一定随时给我打电话。好，那雷总，真不用我送您啊？不用，有人送我。雷总，我感觉你最近有点不一样，心情变了，笑容呢也多了，不像这之前哈、啊。你说你那么严肃，我连大气都不敢出。又胡说八道，做好我交代你的这些工作，免得回来我收拾你啊。Yes。拜拜。嗯、知道雷雨峥出国干什么吗？公司上下都只知道他去国外出差，具体干什么没人知道。我的直觉告诉我，他这次一定有大动静，但至于去干什么，别人不知道，何俊飞一定知道。我想你明天。能不能去机场送送我，小苏啊？我们两个已经接触这么久了，你真的不明白吗？我知道，你现在应该很难做这个决定，但是我愿意等。我明天早上十点的飞机。喂，小孙老师，好久不见啊
走，你慢走，一路平安。师傅，麻烦你开快一点。姑娘，你赶时间啊？这个点奔机场，其实你应该早点出来的。啊、哦，那您尽量开快一点，好吧？谢谢，我是群飞。对不起，您拨打的用户暂时无法。林总，何助理，跟女朋友吵架了，先让您先下，林总，走吧，喝两杯。不就是买房吗？多大点事儿？这俗话说呀，钱能办到的事儿，那都不叫事儿。那也得有钱，没钱说什么都是白搭。这样，我这张卡呢，有一百万，你去拿去。你说你是开什么玩笑呢？这个钱我绝对不能拿。知道我为什么要帮你吗？嗯，因为你的现在就是我的过去。虽然说啊，我比你走运，有一个不嫌弃我的女朋友，但又怎么样呢？我不能因为人家人品好就拉过来当我垫背的。所以啊。我自己打了退堂鼓，错过了这辈子对我最好的女人，你也。这卡呀、啊，你拿着，买一个房，给人一个家。之前不着急，你慢慢还就好。没事吧？嗯，没事。嗯
。哎，对了，我问你，雷雨峥去国外，是不是要谈大生意？嗯，那当然，我们雷总去跟 S G 公司谈合作，有 S G 出资，娱乐城不站起来。何助理，何助理。The project of the entertainment center of Yutian Corporate is not only a milestone in the Chinese architect business, but it also carries enormous business potential. I mean, I have all the possible reasons to believe that if SG is willing to invest and collaborate with us. Not only that, you between both the companies to get a good reputation and praise, but profit and interest as well. Hey, I have to say, I'm very interested in this project, and I'm looking forward to cooperating with you. It's fantastic. We have a deal. Looking forward to work with SG. I have to go to Shanghai with you, though. It's definitely my treat. We have to test the Shanghai ones. I'm looking forward to it. Hey, look, Lin, there's somebody I want to consult you about.你现在心里特不高兴吧？不高兴，我为什么不高兴？别装了，我知道你心里很不高兴。我天天躲着不见你，哼，因为这事儿啊，是，我承认。不过你也没有错，你有你的自由。我一定会努力的，不会让你失望。我们俩订婚，那纯属因为……不管因为什么，既然你是我的未婚妻，我就要对你负责，就要对你好。我知道你对我有一点偏见，但是我相信，时间会改变一切的。我也相信，你一定不会后悔。范律，给我一个机会，让我保护你。何先生、邹小姐，恭喜你们！这套房子你们已经预购成功了，麻烦二位在两个星期之内交清首付款，否则定金是不予返还的。谢谢你啊。我们这是真的要买房？跟做梦一样啊！你傻呀、啊、你啊！这认购书白纸黑字在这摆着呢，你还不相信啊？我相信，我相信。哎，我真是觉得奇了怪了，我怎么觉得这个认购书上每一个字都那么好看呀？嗯，我觉得我们现在应该想想该怎么装修了，复古风呢，还是简约风呢？我们俩得赶紧定下来。我怎么觉得
，赶紧房子比跟我还亲，是不是你眼里只有房子了？嘿，我当然喜欢房子，我还想留着房子睡呢，怎么地吧？我告诉你啊，现在这个可是我的大宝贝，你呢？你说你心眼怎么那么小呢？哎，我说你高兴什么吧你？我告诉你啊，你以后都是我核心飞的老公，想跑你跑。我干嘛要跑呀？我现在有房子，房子在哪儿我就在哪儿，你赶都赶不走。哦，对了，嗯，那个你爸爸是不是今天要走啊？啊，那你哥那钱的事儿解决了吗？啊，我要还差的话，要不我看看上哪儿去找吧，个三五万的。还有啊，我我想了想，咱还是得给老人家买点礼物让他带回去，也让老人家回去好长长脸。那走走吧，好。Look who's here. 大东，小苏，小苏，大东 ，He's beautiful. Oh my God. It's too. Where is your knee? I'm close here. Oh, Mr. President. You, you, you. Ah, I can hug you, can't I? 小苏，哎呀，你也太激动了。欧姆先生，今天见到您真的是太开心了。您是我的偶像，我真的从来都没有想过，我有一天可以亲眼看见您，我就像做梦一样。What did she say? Well, she can say she's flattered. You know, she respects your reputation, and she's been looking forward to this day for a long time. Oh, Miss Jewel, I'd much rather that you flatter me as young and handsome. Still, you are. <laughs> Respects my reputation. <laughs> Come, guys, grab a seat. Come on. Ah, I'm a architect. My building is all on trial. In the outside, the outside building is high and high. Mine. Oh, my God. 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 Oh, my God.这些都是上海最好吃的菜，你看这是小笼包，特别特别有名。等我一次，等等等，筷子应该是这样的。Avocado，welcome。For architectural on the bun。我是陪一下，真心有点。My big excuse，bring back。We'll keep eating for you。欧姆先生，您多吃一点。这个这个这个不辣。Miss Jewel, your boyfriend loves you very much. 欧姆先生，我觉得您误会了，他还不是我男朋友。Boyfriend, no. Miss Jewel, even though I'm middle aged. I have the eyes of a hawk. Do you know how Yu Zheng invited me here? One day, Yu Zheng came to my home. Ever since my wife Anna passed away, I had always been in the foul mood. And I don't like visits from strangers. No doubt, on that day, he was slept out in the cold. Excuse me. Hi there. Uh, would this be Professor Ohm's residence? Who is it? And what do you want? Oh, sorry. Um, my name is Lei. I came from China. I had an appointment with Professor Lei. Sir? Sir? Looks...
Christ in heaven. Professor. Why haven't you left yet? I really wanted to talk to you. I've been up all night working on a design. I'm very, very tired. No matter what you want to say, I don't want to hear it. Look, Professor, I'm deeply sorry for the intrusion, but a friend of mine who's in China who's majoring in architect, she would love an autograph from you. Could you do me a favor, please? Your wife. Come on in. I've decided to go with you to Shanghai. I don't know what to say. Thank you. Do you know why I'm going to help you? Because you remind me of myself when I was young. When I met my wife, Anna, it was love at first sight. Anna liked chocolate mousse, so every day I'd bring it to her. I couldn't bear to see her disappointed. So sometimes I would wait outside the pastry shop, just begging the pastry chef to make her another one. You remind me of when I still had that, if I don't achieve my goal, I won't give up spirit. I can see you really like this girl. I do. And I hope she knows that you've gone to such pains for her. And I hope you get her. I've got your blessing. Thank you very much, Professor Ong. What? Yu Zhang hasn't told you any of this? No. You should be very happy. Yu Zhang loves you. Just like I love. You need to treasure him. Speak of the devil. Welcome back. With the little secret talks. That's our little secret. A toast to the Shanghai Trio, Shanghai architecture. Thank you. Today. 真的是特别高兴，能为你做些事情，我也很开心。我想知道，为什么是我？不知道为什么，就总觉得对你和别人都不太一样。我也不知道这种感觉从什么时候开始的，好像当我发现的时候，就已经深陷其中了。不过这种感觉也挺妙的，还有我雷雨中控制不了的事情。可是，我好像并没有那么好。你知道吗？曾经有一个人告诉我，是因为你没有遇见，所以你才不懂得爱情。我那个时候，对于这样的说法，多少有些嗤之以鼻，甚至觉得很荒谬。世界上怎么会有那么多人，想要生死相许？有什么事情，是可以抵得过金钱，还有物欲的？可当自己现在遇见了你。我才明白，不是没，的确是没遇见。也许这就是爱一个人的感觉吧，小苏。在这个世上，人和人之间产生关系很容易，产生感情很难。
找到一个心灵契合的人，真的是非常不容易。特别是男女之间，真是说不出的复杂，情不知所起，一往而深。我现在开始慢慢懂得这句话了。所以你刚才问我为什么对你好，其实我很难给出一个你满意的答案。这样听起来，好像很有道理的样子。不过，我是一个特别没有安全感的人。这就是男人和女人之间的区别。女人总喜欢问为什么，但一个男人喜欢上一个女人的时候，没有理由。男人和女人不同，怎么了？不管是男人还是女人。相爱总是有原因的，小苏。说实话，我们两个从一开始认识，就存在着误会，还有偏见。可正因为这样，让我们彼此也越来越熟悉。我习惯了你的存在，你难过，我会痛苦；你高兴。我会为你开心，不由自主的想去关心你，呵护你，去为你做一切。这些我从来都没有做过，小苏，相信我吧。我相信。那你呢？你愿意给我一个答案吗？没关系，我知道你需要时间考虑。我想告诉你，我可以等。走吧，我送你回家。白老，你注意到没有？咱们雨天的股票最近十分强劲啊，这股价一直在攀升。三天两头一个涨停啊！一个星期的交易量，抵得上过去一个月呀、啊。可不是嘛，这两天经常有人来问我，说你们雨天是不是会有大动作？啊？怎么资金净往我们盘上流呢？说不定有什么事情瞒着我。们。我想大家都很想知道，上个礼拜。我去国外到底是为了什么？没错，具体事宜我之前一直在瞒着大家，不过现在可以说了。著名 SG 上市集团老总林顿，此时此刻已经抵达了上海。明天这个时候 ，SG 将会与雨天集团在滨江饭店签约，一起合力打造娱乐城项目。签约以后 ，SG 集团将会为项目注入大笔资金。和我们一起树立世界娱乐领域新品牌，太好了！这个 S G 集团是个大财团，有他鼎力相助的话，我们娱乐城的项目没有资金压力了。于峥啊，你真是给我们带来一个大大的惊喜啊！怪不得最近一段时间我们雨天的股票这么红火。股票？啊，林总，这是林顿先生刚刚发过来的协议书，提出新则做了调整，请你赶紧再看一下。适配。哎，儿子啊，你来的正好，给爸看看，穿哪一件？参加你的签约仪式合适啊？啊，爸，我看您还是别去了吧。滨江饭店离咱家挺远的，您才刚好，犯不着这么折腾。这怎么叫折腾呢？我的儿子啊，能搞定 S G， 我心里高兴都来不及呀、啊！<笑>别说滨江饭店，就是远在天边，我也得去给你撑场子。好，怎么，嫌爸老了吧？趴在这么大的场面上，给你丢人？说什么呢，爸？我看，还是这套黑的好看。
爸，这儿刚好有条领带适合你。来，臭小子，这还差不多。雷总，八点钟了，我们该出发了。走。下面，有请众位贵宾们，一起见证这万众瞩目的时刻。雨天公司总裁雷雨珍先生 ，SG 集团总裁 Mr. K 即将共同签署《环球娱乐城》合作书，精诚合作，共享盛举。有请两位雷先生您好，我们怀疑您涉嫌一起非法交易的案件，请您跟我们走一趟，配合调查。张同志，你们是不是搞错了？今天是雨天公司的签约仪式，我们雷总怎么可能犯错呢？雷先生，我们接到举报，请您跟我们走一趟。对，我错了吗？雨辰哥，你不能跟他们走。没事的，我跟你们走。雷总，你不能走，你们是不是弄错了？绝飞，你不要说了，我敢跟他们走，正因为我没有罪。这段期间，照顾好吧。我去做个笔录，很快就回来。雨峥哥，别走！雨峥哥，别走！哎呀，我的妈呀！这些人总算都走了，这帮记者追的呀，连我都血压升高了。哎，哎，可不是嘛！这眼看就要签约了，一眨眼的功夫，突然变成了天大的祸事。这真是做梦也想不到啊！你看这事以后怎么办呢？这是。哎，小林，怎么样？打听到了吗？向远啊，这都什么时候了，别吞吞吐吐的了，快说！我找人打听过了，有人利用咱们跟 S G 合作的消息，重金收购雨天的股票，恶意夺走。不会吧？我们跟 S G 签约的事情，除了雷雨珍，我们都是昨天才知道的。是啊，可是他们就这么说的。你胡说，雨珍哥绝对不会干出这样的事情。爸，这绝对不可能。
。是啊，小远，但雷玉生又不是生意场上的生瓜蛋子，什么事情能碰，什么事情不能碰，他还不清楚吗？退一万步说，就算是做了，也该把屁股擦干净，万万不会落下把柄啊！哎，小远，你会不会是搞错了呀？我是慢弄错了，我还特意打听了一下，千真万确。老蒋啊，这可是犯罪呀、啊！哎呀，真不知道这小子是怎么想的，看着挺聪明的一个人，怎么做出这种糊涂事儿？不会的，于春哥他绝对不会。我自己找人去查。哎，樊律，樊律，你回来。雷先生，经过我们调查。今天贵公司才跟 S G 签约，准备战略合作，对吧？对，但有关方面提供的证据，早在签约之前就有人已经知道你们和 S G 即将合作的消息，从而大量购入股票，提升股票交易量，恶意哄抬股价。也就是说，贵公司涉嫌内幕交易，扰乱股票市场。不好意思，我不是在推卸责任，我的确刚从国外回来。公司股市的异常情况，我还没来得及注意。雷先生，有关这次合作，除了你自己，还有其他人知道吗？学飞，有些投资对我们有利，有些投资对我们没利。林向远是一个无利不起早的人，他找来的钱，恐怕不能用。可余乐成现在每天都在烧钱，咱们能动用的资金怕是不多了。我怕再这么下去，资金链会断。所以啊，我今天就在这里跟你套个底。跟 S G 的合作已敲定，只差签约了。雷先生，你想好了吗？我能先问一下，像这样的情况，在法律上会有什么样的后果吗？利用非公开信息进行内幕交易，除了罚款以外，情节严重的可是要负一定法律责任的；情节特别恶劣的，有可能判处拘役或者有期徒刑的。雷先生，您是雨天集团的主要负责人。又是一名公众人物，我想你应该清楚其中的利害关系。故意隐瞒的话，只会害了您自己。我们就想知道，除了您以外，还有谁知道贵公司与 S G 公司进行战略合作？除了我以外，没有人知道这件事情。医生，怎么样了？好，手术很成功，病人暂时没有生命危险。但是，能不能醒，什么时候醒，谁也说不准。也许，这辈子也不会醒了。你们要做好心理准备。您您是说，呃，病人这个是老毛病，一旦复发，就会异常的凶险。说实话，能够解回一条命，就已经是大幸了。现在只能尽人事，听天命吧。何助理，蒋总让我过来替你一会儿，你赶紧回去休息吧。我知道你跟雷总关系很好，但是你要保证自己的身体啊。雷总其实这次很可惜，我也知道他是为了娱乐城项目钱的事儿。要不然他也不会犯这种低级错误。什么意思？什么低级错误？你不知道吗？雷总被带走，是因为有人拿我们跟 SG 合作的消息买股票做空头。你想啊，除了雷总，还有谁知道咱们合作的事儿？肯定谁家做多方空，想给公司募集资金。你胡说！你继续说呀。林副总在公安局得到的消息，公司上上下下全传开了。雷宇峥去国外，是不是要谈大生意？去跟 S G 公司谈合作。哎，不是你，蟹黄酥，头条高，还有腐乳。哎呦，拜托，人老外不吃腐乳。那可不一定，说不定欧姆教授就爱吃呢。嗯，我给雷玉珍打个电话，问问欧姆教授什么时候回国。您好，您所拨打的电话已关机 ，Sorry， 
the subscriber you dialed is power. 你好, 你所拨打的电话已关机 Sorry, the subscriber you dialed is power off 怎么了? 他关机了 雷雨中说过, 他从来不会关机的 你怎么来了？都有事儿啊？不做亏心事，不怕鬼敲门。林副总是做了什么坏事？心里有鬼吧？你看看你，真会开玩笑啊！走，去我们家聊，顺便喝两杯。我没跟你开玩笑。我问你
。林向远，你的意思是，林向远害了雷玉洲？我也不知道，我只知道那天我喝多了，说了好多不该说的。怎么样，樊玉啊？爸爸不是不帮雷雨争啊，你也看到了，爸爸电话也打了，人也找了，可是个个都说不好办呢、啊。这有什么不好办的？股票的钱是哪个户头出的？查一下不就知道了吗？那是个国外账户。可是就算是这样，这么做的也不止雨争哥一个，凭什么抓他呀？你这就是孩子话了，这么做的或许不止雷玉珍一个，可是谁让他撞在枪口上了呢？我不管，雨珍哥不能有事儿，爸，我求你了，你一定要想办法救救他。好好好，爸爸会想办法的。你担心雷玉珍，爸爸能够理解，毕竟你们以前，可你现在，毕竟是向远的未婚妻。有些事情啊，你尽到力就行了，以免向远多心啊。爸，都这种时候了，我哪儿还有心情顾及林向远的感受你把群飞送回家了，走了。现在雷玉珍被抓起来了，群飞的魂也跟着丢了一半，房子也泡汤了。你说这事儿到底是怎么泄露出去的？我只知道雷玉珍不会做那样的事情，我相信他，我一定要想办法帮他。算了，别想了，早点睡。我现在只要一想到他还在看守所里，我就心神不定，也不知道他现在怎么样了雷先生您好，我们怀疑您涉嫌一起非法交易的案件，请您跟我们走一趟，配合调查。雷先生，除了您以外，还有谁知道贵公司与 SG 公司进行战略合作，利用非公开信息进行内幕交易？除了罚款以外，情节严重的可是要负一定法律责任的，情节特别恶劣的，有可能判处拘役或者有期徒刑的。雪莉，找我有事儿啊？兄弟，雷雨征这事儿可是爆炸性新闻。是啊，其实我也没有想到事情会变成现在这个样子。警察速度够快的呀，二话没说就把雷雨征给带走了。那当然。既然事已至此，说明一切都是天意，算那雷雨征倒霉呗。可我突然想到一件事，那个何群飞不是对雷雨征忠心耿耿，要是他去找警察。那你就太不了解雷雨征了，他这个人啊，心高气傲，怎么可能让别人来背黑锅呢？就算何群飞同意，他自己也不同意。现在关键时刻，我们一定要沉住气，千万不能幸灾乐祸，这件事没那么简单。哎，林总，我还是不放心
保持联系。赶紧走，就这样。哟，老同学呀、啊，难得呀、啊，给个面子，请你喝杯咖啡呗。好啊，那我们下午见。冯律师，现在的情况是不是对我很不利？不瞒您说，现在所有的证据都指向您，加上您又亲口承认，没有其他人知道此事。所以说现在对你很不利。这样看来，这老我是做定了。雷总，你先别灰心，我们正在努力寻找对你有利的证据。您不必再安慰我了，你我自己心里都明白。不管调查结果如何，我都是有一定责任的。想要让我完全不承担责任，几乎不可能。我是不甘心。但是只要能保住雨天，我认了。雷总，娱乐城是我父亲一辈子最大的心愿。所有的事情必须为这件事情让路。是，我相信你们可以找到证据，但是那还需要时间，也需要公司来配合调查。到时候搞得满城风雨，势必会耽误娱乐城项目的融资和进度。这件事情我认了。只要能够保住娱乐城的名声，所有的责任我一个人来扛。不，雷总，就算要坐牢，也由我一个人来坐。不，雷总，都是我的错，都是我的错。秦水，我希望我猜错了，可结果还在我的意料之中。雷总，是我糊涂。我不应该喝醉酒，雷总，不然不然你骂我吧。走吧，主，雷总，我这就去跟警察说，该坐牢的人应该是我。徐飞，安静。不要白费努力了，没有用的。这件事情就到此为止了。可，可是雷总，我已经决定了，就按我说的做。我爸他还好吗？董事长，他还好。那就好。他以前中过风，不能受刺激。替我照顾好他。至于我的事情，能瞒多久就瞒多久，就这样吧。我来了，先走了。律师，真的没有办法了吗？只要能救雷总，我怎么样都行。就算让我坐十年八年牢，我也不在乎。真的，何助理，冷静一下。现在的心情我很能理解，但是法律上是讲究证据的，我们不能感情用事。何况为雷总辩护也是我分内之事。一定会竭尽全力的。只是，雷总的话你也听到了。我们现在也要为全局着想，是为全局着想。可雷总也不能坐牢啊。这件案子拖的时间越长
对公司的波及就越大，谁都承担不起。我想雷总他一并承担下来，也是为了能保住雨天和娱乐城的项目能够顺利。他是为了公司卡，为了我这个不成器的下属卡。可谁来为他扛呢？小苏啊。是为了雷玉珍的事情来找我的吧？怎么一上来就提他呀？我也不是为了他才来找你的。老同学，一起喝杯咖啡不行吗？你今天真的是让我倍感意外啊！有吗？听说你借了群飞一百万买房子，啊，看来最近手头挺富裕的。是啊，天上掉下来一笔横财。横财？什么横财？我之前投资了一套一居室的房子，地段通了地铁，涨价了，转手一卖挣了一大笔。<笑>你说这不是横财是什么呀？就是这个。难道还有别的吗？不要错，我怎么觉得你今天有点怪怪的？怎么，对投资房地产感兴趣？没有，我就是随便问问。对了。雷雨珍的事情，你你觉得是不是有人故意陷害他？谁知道呢？外面啊，什么流言蜚语都有。不过我可以告诉你，雷雨珍的事情跟我没关系。是吗？哎呦，何助理啊！何助理，借你钱呢，是我私人的事情，跟别人没关，何必那么着急呢？群飞，你这是干什么呀？你快起来！你干什么这是？千错万错，都是我何群飞一个人的错。我只求你能救救雷总。你这样让我很难做呀，我不知道你们是受到谁的蛊惑。非说这件事情跟我有关系，该解释的呢，反正我已经都解释了，其他的事情我也爱莫能助。失败了，小雨，你混蛋！何俊飞，何俊飞，你冷静一点，冷静点林总，雷雨珍这回跟头栽的可不轻，这一时半会儿是爬得起来了。我本来也没有想到，我没想到什么。